O cadastramento está sendo feito pelo site do governo. Registra rh-saude.dataprev.gov.br e é obrigatório, mesmo para quem está registrado no Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas não exerce a profissão. Só em Goiás existem cerca de 9 mil médicos veterinários. Nem todos vão ser convocados para o combate, mas é importante que estejam qualificados para uma eventual necessidade. A princípio, o que é obrigatório para os profissionais da veterinária é o cadastro nesse site e a realização do curso. O curso é online, para os médicos veterinários que terminarem né, esse curso, vai ser fornecido certificado e vai ser gerada uma base de dados para caso o médico veterinário tenha o interesse, ele possa vir a atuar. Os que estiverem aptos poderão trabalhar em várias áreas da saúde pública. O veterinário, ao auxiliar nessa pandemia, vai trabalhar na parte de diagnóstico, na parte de educação em saúde, na parte de informação, de levantamento de dados. De forma alguma, ele vai chegar ao ponto de trabalhar com clínica ou cirurgia de humanos, porque não é a habilitação do veterinário. Então, o médico veterinário vai atuar na parte mais epidemiológica. Entre os desafios está o de orientar a população quanto aos animais domésticos. É muito importante frisar isso para que não, ninguém corra o risco de abandonar o animal, abrir mão do convívio com o animal, porque não há risco desse cachorro ou desse gato atuar como transmissor. Mas é importante frisar a questão da higiene. Então, manter os animais limpos, com água devidamente limpa, comida, né, alimentação devidamente limpa, isso é extremamente importante para que os animais não tragam uma contaminação da rua, digamos assim, para o ser humano.